ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിറൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല വേക്കൻസി ഉള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കേരള പി എസ് സി ധാരാളം എക്സാമുകൾ നടത്തിയിരുന്നു ഈ കുറച്ചു മാസങ്ങളായിട്ട് തന്നെ പലർക്കും മെസ്സേജുകൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വരുന്നു അതേപോലെ ഒ ടി പി വെരിഫിക്കേഷൻസുകൾ നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു കുറച്ചു മാസങ്ങളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പി എസ് സി നടന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ആദ്യം തന്നെ ഒരു വലിയ കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയുന്നു ഇനിയും ഇനി ഉൾപ്പെടാത്ത ധാരാളം പേരുണ്ട് അവർ ഒരു രീതിയിലും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പുത്തൻ ഉണർവോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഡിഫക്ട്സുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ സ്വയമായിട്ടുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അഭിമാന നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പരിശ്രമിക്കുക ആ പരിശ്രമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു പരിശ്രമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മാർച്ച് വരെയുള്ള കലണ്ടർ ആണ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിലൊന്നും നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാം ഇല്ല പക്ഷെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫോർമേഷൻ വന്നിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് കാരണം നല്ല രീതിയിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുകയല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്നതാണ് ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക എന്നതാണ് അപ്പൊ അത് കിട്ടുന്നിടം വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ലിസ്റ്റിൽ പേര് വന്ന് സേഫ് ആവുക എന്നതല്ല ജോലി കിട്ടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പം ഇനിയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ഇനി വരാനുള്ളത് പി സി ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡിലുള്ള എക്സാമുകളുണ്ട് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡിലുള്ള എക്സാമുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ എക്സാം പാറ്റേണുകളിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്തി വേണം ഇനിയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ കാഴ്ചവെക്കുവാന് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി സി ബിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പ്രോപ്പർ സിലബസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ കണ്ടിന്യൂഷൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പണ്ടുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ച് എവിടെയാണോ നിന്നത് അവിടെ നിന്ന് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം കൺഫോർമേഷൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് പഠിച്ച ഫ്ലോയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുക സോ പി സി ബിക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഓവർസിയറിനുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ ആയാലും ഓവർസിയർ ഗ്രേഡിന്റെ ആയാലും വീഡിയോ ലക്ഷ്യോ സീരീസ് കാണണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണ് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എയറിനെ പൊള്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വായു മലിനീകരണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ആ ഒരു പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എയർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ധാരാളം പൊള്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ പൊള്യൂട്ടൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കും ഈ പൊള്യൂട്ടൻസിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണം അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷനിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഹെൽത്ത് ആവാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവാം അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിനെ ഇതൊക്കെ ഇഞ്ചൂറിയസ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു അൺകംഫർട്ടബിലിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഫിനോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഡൽഹി ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ധാരാളം രീതിയിലുള്ള എയർ പൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വായു മലിനീകരണം അവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പൊല്
natural light or fog bacteria that is called volcanic eruptions and that is called the products that is called natural light and contaminates and air pollution is the source of natural contaminates and natural fog bacteria and product of volcanic eruption next one is aerosols aerosols are called that is called particulates and one pair of them. It's also called particulates. What is this? That is called dust, smoke, mist, fog, fumes. This is all the things that are called aerosol. This is one of the things that is dust and smoke and mist. We will define a little bit in the next slide. This is aerosol. Aerosol ni mana? Enaknya, ane particulates ni boleh kira. Adik boleh ini ada dust, smoke, mist, fog, fumes. Ini dah langgur cerita. Nani aerosol ni, nama lain ni boleh kira. Last one ni mana? Gases and vapors. Bukan main item nama kita air pollution ni sources ni lalu baca ini ada natural contaminants ni. Adik boleh aerosol, gases ni, vapors ni. Okay, ini orang orang ni nama kita naga. So, what are the natural contaminants? That is the next one, aerosol. Aerosol is the name of the particulates. What is the name of the particulates? One gaseous media is used. One is liquidized or solidized matters. Dispersion is the name of the product. Aerosol. Like dust, mist, fog. अलग ही fumes आवाम अदर क्या इनात तो वेरी नए रो सोल नात तो वेरी ना कुछ पार्टिकल्स हैं सो डेफिनेशन ओके करेंगे इट डेफर्ड टू डिस्पोज़न ऑफ़ सोलिड और लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ़ माइक्रोस्कोपिक साइज इन गैसेस मीडिया सच अस डस्ट स्मोक और मिस्ट इन्हें देखा तो आधे ते आल डे पेर आना डस्ट डस्ट इन्हें बोल रहे हैं ना तो उन्हें गिल इनऑर्गेनिक क्या लेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल डे क्रशिंग या ग्राइंडिंग इन्हें और एक बाय प्रोडक्ट लेंगे इन्हें आदेल इन्हें कितना प्रोडक्ट आना डस्ट इन्हें बोल रहे हैं इधर इन्हें और एक पार्टिकल साइज़ लेंगे इन्हें आ और एक साइज़ स्ट्रेंज है डस्ट निंगले कांडे टोन डाउ पोडी इन्हें बोल रहे हैं ना तो एक लिंग ग्राउंडिंग साइज़ इन द बना वन टू थाउजेंड माइक्रोन्स आन। नेक्स्ट इन द बारे इन द ये उरु कार्यम मेन आइटम रे लेस दैन फाइव माइक्रोन्स इलावा साइज़ इलावा डस्ट पार्टिकल्स आने इंगल अतुरी किलम सस्पेंशन विधेयम डिस नॉट सेटल इन ग्राउंड सरफेस ग्राउंड सरफेस इट अत सेटल आवते ला जस्ट जंदी इम सस्पेंड जेए दुवंडा इगेन निक्क अत जस्ट सस्पेंड जेए दुवंडा निक्क ने नियानी डस्ट पार्टिकल ना उल्लेख ना था सो नमका डेफिनेशन सो क्या ना फर्स्ट डस्ट इन्दर आर्यम इट इस प्रोड्यूस्ड बाय क्रशिंग ग्राइंडिंग एक्सेट्रा ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक and last point, less than 5 microns are angel, it is, do not settle in the ground surface and remains in suspension. That is, less than 5 microns are angel, that is, it is not settle in the ground surface, just that is, remains in suspension item. So, this is the name of dust. Okay. In the aerosol, smoke. Smoke is the name of smoke. And the main nitrile incomplete nitrile combustion ini tu produce je na fine nitrile particle ni ana is smoke kan tu barain tu is smoke partially burnt alinggi partially combustion nitrile la a uru particle main nitrile kan tu uru compound tu barain tu carbon nitrile so as smoke ini atom kurdal consist je dri ke na tu endah ni ana carbon tu ni ana uru point five to one micron nitrile is smoke ini tu size ni tu barain tu so nampak define je tu kya it is a finely divided particle produced by incomplete combustion and it consists of mainly carbon or its compounds. Carbon or its compounds are the main item that consists of the main item. That is the size of 0.5 to 1 micron. Smoke is the size. This is smoke. Aerosol is the mist. 
മിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഡിസ്പേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ മിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെസ് ദാൻ ടെൻ മൈക്രോൺസ് ആയിരിക്കും So, I the definition പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിസ്പോഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിനെയാണ് മിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ മിസ്റ്റിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഒരു ടെൻ മൈക്രോൺസ് ആയിരിക്കും സൊ ഇത്രയാണ് എയറോസോളിൽ മിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എയറോസോളിലുള്ള ആളാണ് ഫോഗ് ഫോഗിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാരണം നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ഈ ഫോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിസ്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നൈറ്റ് റൈഡിങ്സിനൊക്കെ യെല്ലോ ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോഗ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ യെല്ലോ ലൈറ്റിങ്സ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഒരു കാരണം അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഈ മിസ്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ വിസിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ട്രാഫിക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈറ്റ്സ് യെല്ലോ ലൈറ്റിംഗ് ആരെയും കൊടുക്കുന്നത് സോ അതിനെയാണ് ഈ മിസ്റ്റിന്റെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാരണം വിസിബിലിറ്റി കുറയുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് ഫോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോഗ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആണ് എയറോസോളിലെ ഫ്യൂംസ് ഫ്യൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഫൈൻ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ കണ്ടൻസേഷൻ ഫ്രം എ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കണ്ടൻസേഷനിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് പാർട്ടിക്കളിനെയാണ് ഫ്യൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂംസ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അത് ഒരു ഫ്ലോക്കുലൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഫ്ലോക്കുലൻറ്റ് ആവുന്ന മീൻസ് എന്താണ് അതിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കിടക്കത്തില്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നതങ്ങ് സെറ്റിൽ ചെയ്തോളും സോ അതിനെയാണ് ഫ്യൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏറോസോളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകളെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു സ്മോക്ക് ഡസ്റ്റ് ഫോഗ് ഫ്യൂംസ് മിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഏറോസോളിന്റെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് കമ്പോണന്റ് ആണ് ഈ ഏറോസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയില് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഗേഷ്യസിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയാനുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമുക്കതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ഇത്രയാണ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും സോ ഇതുവരെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ സിവിലൈസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലെച്ചർ സീരീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണ് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് Thank you.